grande emozione a bordo della Dino 246 GTS con Cristiano Luzzago. Oggi presentiamo una Dino 246 GTS. Il marchio Dino fu introdotto perché Enzo Ferrari non gradiva che le vetture che installavano motori non 12 cilindri fossero fregiate del marchio dell'emblema Ferrari. Quindi la Dino, il cui nome deriva da Alfredo, il figlio compianto di Enzo Ferrari, mancato nel 1956, fu denominata e gli fu dedicato questo nome perché la base progettuale del motore 6 cilindri a V di 65 gradi fu appunto studiato e progettato dal figlio Dino. Fu un motore che equipaggiò tante vetture Ferrari nelle competizioni, sia Formula 1 che Formula 2 e Sport e soltanto alla fine degli anni 60, quando la FIA richiede che questi motori per essere utilizzati ancora nelle competizioni di Formula 2 debbano essere prodotti quindi in almeno in un 500 numero di esemplari, Enzo Ferrari non potendo produrre 500 Ferrari da vendere in tempi brevi si appoggiò e acquisì un accordo con la Fiat e con Giovanni Agnelli per produrre altre vetture che potessero essere commercializzate in grandi numeri. Le Dino furono disegnate da Aldo Brovarone che lavorava per Pininfarina e realizzate dalla carrozzeria scaglietti. Tuttavia se andiamo a vedere la 246 Sport Prototipi del 61 notiamo che c'è una grande affinità con la linea di questa vettura da competizione nata ben anni prima. I primi modelli erano le 206 che avevano un motore di 2000 cm3 a 6 cilindri di 65 gradi a V che furono poi sostituite dalle 246 cioè con la cilindrata incrementata a 2400 cm3. Le 206 e le 246 erano molto simili nella linea, tuttavia erano notevolmente diverse perché le prime carrozzate totalmente in alluminio mentre le 246 con la scocca in acciaio e soltanto portiere e cofani in lega d'alluminio. Inoltre c'era una differenza anche nel passo che nelle 206 era più corto e nella lunghezza totale della vettura anche queste leggermente più corte. Con la 246 uno dei motivi per i quali si è aumentata la cilindrata era perché nel motore 2000 con il basamento in alluminio c'erano dei grossi problemi sulle canne dei pistoni mentre col monoblocco in ghisa come le 246 questo problema fu definitivamente risolto e quindi le macchine erano notevolmente più affidabili. La GTS è l'ultimo modello introdotto, infatti la produzione cominciò nel 1972. La peculiarità di questo modello rispetto agli altri è che è dotato di questo tettuccio targa che si può facilmente asportare e posizionare dietro i sedili del guidatore del passeggero. È una struttura questa che rivedremo poi proposta negli anni seguenti con le 308 nelle versioni GTS. I motori Dino ebbero un grande successo nel decennio precedente alla produzione delle vetture di serie. Il parabrezza così avvolgente, il cruscotto tondo, la strumentazione concentrata, l'assenza del tettuccio danno veramente l'impressione di essere alla guida di una sport durante una competizione. E l'assetto di queste vetture con il motore centrale e posteriore le rende veramente molto molto performanti e gradevoli nella guida. Diedero le loro migliori espressioni proprio nei circuiti con i tracciati più tortuosi come la Targa Flori e tante crono scalate. Le Dino 246 erano veramente delle vetture in grado di far fronte alla concorrenza di altre case automobilistiche come la Porsche che nascevano già dall'origine con i motori posteriori. Questa configurazione le portò veramente ai vertici delle berlinette sportive. La caratteristica di questi motori 6 cilindri V è che hanno una sonorità molto graffiante, entusiasmante da sentire quando si è alla guida. 
Quindi sentiamo come suona, sentiamo la voce di questo motore. La linea dell'Edino esprime veramente forza e ricorda a tutti gli effetti le Ferrari da competizione. Abbiamo parlato della sportività, della linea aggressiva e delle caratteristiche di questa vettura che la rendono molto simile alle vetture da competizione, ma dobbiamo anche dire che era una vettura molto confortevole. Infatti con la seconda serie, la 246 GT e con la GTS, grazie al passo allungato e all'altezza superiore dell'abitacolo, le vetture sono molto più agevoli. I sedili sono molto comodi, il cruscotto, lo sterzo, la pedaliera sono molto ergonomici e confortevoli. Ha un bellissimo bagagliaio che consente l'alloggiamento di borse e anteriormente anche spazio per una ruota di scorta.